Bwana Yesu asifiwe kwa jina naitwa Esther natokea Australia. Ndio. Kwanza namshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kushimama hapa. Pili namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kufika, kufika huku Tanzania. Maana safari yangu ilikuwa ngumu sana, nilikuwa nikifuatiliwa sana lakini Mungu amenipa kibali amenionezesha. Na mshukuru Mungu kwa mara ya kwanza mimi kuingia hapa Vuka Urdani ilikuwa ni ibada ya matamko. Mungu amesema juu ya watu waliofungwa wafahamu aka ilikuwa neno ilikuwa nasema kuhusu neema ya Mungu sasa ilikuwa watu waliofungwa ufahamu sasa baba iko nasema gisi mtu anavyofungwa ufahamu gisi anavyo anaweza kuwa unaota unalishwa vyakula usiku unaamka nika nikajikuta na mimi ni hivyo na utaka na, na ni hivyo yeah, nika nikajikuta na utaka na mimi nakula nika nikapandisha kidole juu baba alisema tupandishe mikono nikapandisha sasa saa baba alipoelezea mtu anafungwa fahamu aje nikaelewa saa ya kuomba juu nilikuwa namwambia Mungu nikitoka Australia nikikanyaga katika madhabahu ya Vuka Yordani na mimi nivukishe Yordani maana ile matatizo yote yanguke mu Yordani mimi nivuke na kweli Mungu amenisaidia ile ile siku tu baba anasema nikajikuta nimeanguka yani nikajikuta na kuwa nakunguta kunguta nguo wakanileta hapa mbele nikafahamu nika kuwa nimefunguliwa ufahamu maana neno ilikuwa ni kufuni ufahamu umefungwa ufahamu wa rooni nikamshukuru Mungu sana na mshukuru Mungu sana kwa kunipa kibali hicho na na, na baada ya kufunguliwa liona kuna utofauti gani Kuna utofauti maana nilikuwa mtu hata nikienda na nilikuwa naogopa hata kufanya kazi mpaka hivi mimi situmiki miaka mine Australia uh-huh. naogopa kwa sababu naweza nikagonga juma kazi iko mbali naweza nikagonga nina sabwaka mpaka najikuta ufahamu wote unapotea naenda gari vibaya paka waone wako nyuma wangu wananipigia na nioni wananipigia oni mpaka naogopa Dio. Kuna wakati naenda na gari, naenda kushimama mtu traffic light kingali ruje, mimi naenda kushimama mredi na nashimama mredi kabisa. Nashindwa kwenda kwa sababu polisi zitanibana na baki huko mmo mredi. Nakuwa na jizarau sana nasema Mungu yeye alitaisha mpaka lini. Kwa hiyo kile ambacho unategemea unakuta ufanyi kile kinachotakiwa. Sifanyi kitu chochote maana nilikuwa nimefungwa fahamu sana. Lakini Baba, sasa unakiri ya kwamba umeona utofauti na Naona utofauti mkubwa. Mungu amenifungua na mimi mengine atanifungua maana nasumbuliwa na maro ya majini maaba na nitesa sana kwa muda mrefu miaka mbili na teseka na teso pia kuna muda nasikia mapepo inatembea kwenye mwili kabisa miguu yote inaja vitu na teseka na baki na kemea na kunguta kunguta miguu silali usiku wachawi nao wananisumbua na shukuru Mungu kwa maana amenifikisha hapa lazima atanifikisha Yordani pia baba nimeleta simu kuonesha picha maana mimi ni mtu nakuaga na kato hata makucha kwenye miguu na amka na kuta likucha limetoka kwa hiyo umeshafunguliwa wewe kama wewe wacha makucha yako kwanza ye yeah, nimefunguliwa na mshukuru kwa Yesu makofi clapo jesus she's here to give glory to god god have delivered her mindset on this uh, on that teaching that the man of god taught on wednesday of declaration about the grace of god that day she received her deliverance when the man of god was uh, preaching Shukuru tu Mungu kwa kweli. Juu ilifika kipindi mimi na wabinti wenzangu wakiniona wanalalamika maiti. Nikinyoangalia naona sioni mtu. Na wana, yani nilikuwa nafika kipindi wakati niko Afrika mabinti wenzangu walitokea kunichukulia wakakuwa na wakiniona wananiita maiti. Mimi sikuwa najua. Wakikuona tu wanakuita maiti. Eh, sikuwa najua wanamaanisha nini. Hujui wanamaanisha nini. Naona jambo limemfanya apate maumivu ya moyo mabaya. Eh? Hiyo naita mtu maiti maana yake ametupiwa roho ya mauti. Na wale ambao wana roho hiyo ndani wana fili kwamba kumuita hivyo. And the people sees her eh? and they call her a dead person. <laughs> and they have broke her heart. Za, wadada kama hawa kama wanaitwa maiti. Eh? Lakini tangu umefika hapa Mungu amekukomboa mami. Mungu amemdelea na moyo wako uwe na amani nyingi. Allow peace in your Hello. heart. Hebu shika mahali moyo wako unakaa wapi? Touch your chest. Apo. Where your heart is. <laughs> na uchungu wote usikae kwenye moyo wako. Na nakubariki. I bless you and deliver you. Ukae mwanamke wa kupendeza ukapata kibali. Go and be a beautiful woman and have a faith of God. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. And the God bless you.